ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ഫേഷ്യലിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മുടെ ഈ തേന് അതായത് ഈ ഹണി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഫേഷ്യൽ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ ഈ ഹണിയാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഫേഷ്യലിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഹണിയിൽ ഒരുപാട് വൈറ്റമിൻസ് ന്യൂട്രിയൻസ് പ്രോട്ടീൻസ് എൻസൈംസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഹണി ഹണി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫേഷ്യൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് നമ്മുടെ പ്രായം കൂടുതൽ അതായത് ഏജിങ്ങിന് ഒരു പരിധി വരെ ഈ ഹണി ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു മുപ്പത് വയസ്സൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ സ്കിന്നൊക്കെ കുറച്ച് സാഗാവാനായിട്ട് ചാൻസ് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഇങ്ങനെ മുഖത്ത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഏജിങ് ആയിട്ട് വരാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഹണി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫേഷ്യൽ നല്ലതാണ് പിന്നെ ഈ തേൻ നല്ലൊരു മോയ്സ്ചറൈസർ കൂടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാതിരിക്കും തേൻ നല്ലൊരു മോയ്സ്ചറൈസർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ വർക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ ഓയിലി സ്കിൻ ഉള്ളവരെ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് പിംപിൾസ് ആഗ്നെ എന്നിവയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഈ തേനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ആൻറ്റി ഫംഗൽ ഹീലിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നിവയൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മുഖത്ത് സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിഹാരമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ തേൻ ഉപയോഗിക്കാം തേൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ പിംപിൾസ് ആഗ്നെ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് എന്നിവയൊക്കെ മാറാനായിട്ട് ഈ തേൻ ഒരു നല്ലൊരു റെമഡി തന്നെയാണ് പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് നമുക്കൊരു ക്ലെൻസർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ തേനെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഹണി മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഫേഷ്യലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ നാല് സ്റ്റെപ്പിലൊരു ഫേഷ്യലാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലെൻസിങ് സ്ക്രബിങ് മസാജിങ് ഫേ ഫേഷ്യൽ മാസ്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സംസാരിച്ച സമയം കളയാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ പറയാനുണ്ട് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് അപ്പോൾ ഞാൻ മുഖമൊക്കെ നല്ലവണ്ണം വാഷ് ചെയ്ത് മുടിയൊക്കെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലെൻസിങ് ആണ് ക്ലെൻസിങ് ആയിട്ട് ഞാനിവിടെ സാധാരണ പാലാണ് എടുക്കുന്നത് അതാണെങ്കിലും പാല് പാലിലോട്ട് കുറച്ച് ഹണിയാണ് ഒരു അര അര സ്പൂൺ അര സ്പൂൺ ഹണി എടുത്താൽ മതിയാവും ഒരു കോട്ടൺ ബോളിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ക്ലെൻസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വഴി മുഖത്തെ അഴുക്കൊക്കെ മാറി ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ മാറി മുഖം നല്ല ക്ലീൻ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ക്ലെൻസിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലെൻസിങ് ചെയ്യുന്ന വഴി മുഖത്തുള്ള അഴുക്കൊക്കെ മാറി ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ മാറി പോർസൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ക്രബിങ് ആണ് സ്ക്രബിങ്ങിനായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ പയറ് പൊടിയാണ് പയറ് പൊടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്ക്രബർ ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഉണ്ടാക്കിയ ഈ ഒരു ക്ലെൻസറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ചൊരു പയറ് പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇത് വെച്ച് സ്ക്രബ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വഴി നമ്മുടെ സ്കിന്നൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സ്ക്രബ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഭാഗത്തും നെറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് അപ്പോൾ നെറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവുക എന്തെങ്കിലും ടാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറാനായിട്ട് നല്ലതാണ് പിന്നെ ഈ കവിളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ സർക്കുലർ മോഷനിലാണ് ഇങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മൂക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് ഒക്കെ മാറാനായിട്ട് ഈ സ്ക്രബ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നല്ലതാണ് പിന്നെ ചുണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ താടിയുടെ ഭാഗത്ത് കഴുത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് പാക്ക് എന്ത് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്താലും നമ്മൾ കഴുത്തിലും കൂടെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ മസാജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മസാജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കഴുകിക്കളയാം അപ്പോൾ സ്ക്രബിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മസാജിങ് ആണ് അതിനായിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ അലോവേറ ജെല്ലാണ് എടുക്കുന്നത് ആയുഷിന്റെ അലോവേറ ജെല്ല് അപ്പൊ അത് ഒരു കുറച്ചൊന്ന് എടുത്താൽ മതിയാവും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു രണ്ട് തുള്ളി കുറച്ചൊന്ന് നമ്മുടെ ഈ തേനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊരു മസാജിങ്ങിൻ്റെ ക്രീമി ക്രീം പോലെ ഇങ്ങനെ ആവും കാണിക്കാം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാവും ഇതിങ്ങനെ ഒലിച്
ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുക അപ്പം ഈ ഒരു തേനിൻ്റെയും അലോവറ ജെല്ലിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു ഇത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിലോട്ട് ഇറങ്ങാനായിട്ട് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് വാഷ് വാഷ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മസാജിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഫേസ് നല്ലോണം വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഫേസ് പാക്കാണ് അപ്പം ഇതാണ് ഫേസ് പാക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫേസ് പാക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം പാക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ മുൾത്താണി മിട്ടിയാണ് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് മുഖത്തിന് ആവശ്യമായിട്ട് എടുത്താൽ മതിയാവും ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് പേരുണ്ട് ഈ ഒരു പാക്ക് ഇടാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ തേനാണ് എടുക്കുന്നത് തേന് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കട്ടിയായിട്ടുള്ളൊരു തേനാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തൈര് അപ്പം ഒരു മുഖത്തിനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് ഒരു എല്ലാം ഓരോ സ്പൂൺ വെച്ച് അപ്ലൈ ഇട്ടാൽ മതിയാവും ഞാനിത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും എമൗണ്ടിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമുക്കിത് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫേസ് പാക്ക് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഐറ്റം ഇതിപ്പം ഓയിലി സ്കിൻ ഉള്ളവർക്കാണ് എനിക്ക് കുറച്ച് ഓയിലി സ്കിൻ ഉള്ള ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഓയിലി സ്കിൻ അല്ല ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു മുൾട്ടാണി മിട്ടിക്ക് പകരം കടലമാവോ അരിമാവോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു പാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലും മതിയാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാക്ക് നല്ലോണം കട്ടിക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ഏത് കുറച്ച് ഈ ഒരു പാക്കുകളൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്കിന്നിനൊരു ഫ്രഷ്നെസ് കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ എല്ലാ പാക്കും ഉണ്ടാക്കി ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് നല്ലൊരു കട്ടിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കഴുത്തിലും മുഖത്തിൽ മാത്രമല്ല കഴുത്തിലും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കഴുത്തിലും മുഖത്തിലും ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലോണം കട്ടിയിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വാഷ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഫേസ് പാക്കൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ മുഖം നല്ലോണം വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു നല്ലൊരു ഗ്ലോ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ നമ്മുടെ തേന് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നല്ലതാണ് നല്ലൊരു മോയ്സ്ചറൈസർ നല്ലൊരു ക്ലെൻസർ ആണ് അപ്പോൾ സ്കേ തേന് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫേഷ്യൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന ഈ സാഗിങ് അതായത് മുപ്പത് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖത്ത് സ്കിന്നിൽ എല്ലാവർക്കും ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ തേന് കണ്ടിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഫേഷ്യല് എല്ലാവർക്കും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ഫേഷ്യല് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് കൂടി ഒന്ന് പറയുക എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണു